Alléluia. Alléluia. Bonjour mon frère, bonjour ma soeur. C'est votre servante moyen. Il faut se connecter, il faut partager et il faut s'abonner dans le puissant nom de Jésus et apprécier. Alléluia, que le Seigneur Jésus-Christ te bénisse, toi qui m'écoutes sans plus tarder, nous allons présenter ce moment au Seigneur notre Père et notre Dieu notre libérateur, notre forteresse Jéhovah, je vais te dire merci pour ta présence je vais te dire merci pour tes bienfaits je vais te dire merci pour ta grâce infinie, Seigneur je vais te dire merci pour tous tes bien fait, merci Seigneur oh, béni sois-tu Saint-Esprit, tu es en action dans le puissant nom de notre Seigneur Jésus, Amen Alléluia, que le Saint-Esprit te transforme ce matin sans plus tarder, nous allons prendre nos Bibles, tu vas prendre ta Bible avec moi nous allons méditer euh, le Somme 68 Somme 68 et nous allons prendre le verset 1 voilà, au chef des chantres de, de David, psaume cantique. Amen. Dieu s'élève, ses ennemis se dispersent et ses adversaires fuient devant sa face. Alléluia, parce que Dieu s'est levé et que Dieu s'élève pour toi ce matin. Dieu s'élève pour ta santé. Dieu s'élève pour ton foyer. Dieu s'élève pour ton mariage. Dieu s'élève pour tes enfants. Dieu s'élève pour ton salaire. Dieu s'élève pour tes parents. Que le nom du Seigneur Jésus-Christ soit béni. Alléluia, que Dieu soit béni. Amen. Que le Seigneur Jésus-Christ soit élevé dans toute sa gloire pour notre pays, pour nos vies. Alléluia. Voilà. Et je vous ai parlé la fois dernière d'un de, de, certain Monsieur Diaby, voilà, qui 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 veut qui qui ne veut pas que les les Ivoiriens sortent pour accueillir le président Gbagbo. Maintenant, euh, je vois encore dans les journaux, il dit, il dit, il est, il a les mêmes idées que Adama Bitogo, voilà. Et il dit, le président des, des victimes. Les victimes, c'est qui? S'il est président des victimes, ça veut dire qu'il est président de tous ceux qui ont été tués, de tous ceux qui ont été blessés. Alléluia. Voilà, il dit que euh, les microbes, c'est ce que j'ai lu hier, il a dit que les microbes vont aller accueillir le président Gbagbo. Sachant très bien que les microbes ont toujours des, des armes euh, euh, à, dans, leur, dans leur poche, les, les armes blanches. Sur eux, c'est pour aller taillarder les Ivoiriens à l'aéroport. Mais je vais vous dire quelque chose. Ce diable-là, il faut l'arrêter. Il faut l'arrêter, le jeter en prison. Parce qu'il a dit quoi Il a dit ce matin hein, que le président Gbagbo soit jeté en prison, soit jugé, jugé et jeté en prison. Voilà. Mais je crois qu'il va le faire de même pour le président Alassane. Et tous ceux qui ont participé, les comme zone. Parce que moi, je n'aime pas l'injustice. Voilà, s'il est là pour les victimes, ça veut dire que Alassane Ouattara, le président Alassane Ouattara aussi sera jeté à la Maca. Que si le président Babo est à la, à va à la Maca, Alassane aussi va partir à la Maca. Soro Guillaume aussi ira à la Maca. Voilà. Et tous les, les comme zones qui sont les préfets, les sous-préfets euh, en Côte d'Ivoire qui sont des DG de société, iront aussi à la Maca. Dites à M. Diaby de faire beaucoup attention. Nous prions pour la Côte d'Ivoire. Nous n'appartenons à aucun parti politique. Nous prions pour la Côte d'Ivoire. Nous voulons que la paix soit sur la Côte d'Ivoire. Nous n'avons pas d'autre pays que la Côte d'Ivoire qui fasse attention, qui pèse ses mots. Alléluia, qui, qui pèse ses mots, qui, qui sache réellement ce qu'il veut dire. Il dit que les, les microbes seront oh, à l'aéroport aussi pour accueillir le président. 
Voilà, il le dit, il le dit sciemment, il n'a pas perdu la tête, il le dit, donc il faut faire attention. Voilà, c'est vrai que le président Babo va venir, est-ce que les microbes vont sortir avec des machettes de couteau pour taillarder les, les Ivoiriens comme euh, ils l'ont fait euh, euh, pendant la désobéissance euh, euh, des opposants là, des affinguessants et autres. Vous voyez, il faut faire attention. Nous ne voulons plus de guerre en Côte d'Ivoire. Beaucoup d'Ivoiriens sont morts. Beaucoup d'Ivoiriens ont perdu leurs enfants, leurs conjoints, leurs petits-enfants. Beaucoup d'Ivoiriens sont marqués à vie par cette histoire de, de partis politiques, des guerres en Côte d'Ivoire. Nous sommes fatigués. Voilà. Des paroles violente des paroles de guerre. Hein? Nous sommes fatigués de voir toutes ces choses. Donc, dites à M. Diaby de faire beaucoup attention. Parce que lui-même, il ne sait pas s'il va mourir. Parce que s'il y a une guerre, il n'ira il nulle part. Beaucoup de gens le connaissent. Beaucoup de gens connaissent sa maison, connaissent sa famille. Voilà, les gens connaissent sa famille, euh, qui fassent beaucoup attention. Parce que quand il y a guerre, il n'y a pas que de tueries seulement, soit au FPI, au PDCI, au RHDP, mais c'est toute la Côte d'Ivoire qui va en guerre. Alléluia. Donc, dites à M. Diaby de, 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 de transformer son langage, de changer sa façon de parler, de, de, de cesser de brûler le cœur des gens, voilà, il faut arrêter, le, le président Gbagbo a fait 10 ans à la CPI, vous voyez 10 ans, ce n'est pas 10 jours, ni 10 heures voilà, il faut faire attention pour ne pas qu'il y ait une autre guerre oh, nous sommes fatigués nous sommes fatigués de la guerre nous sommes fatigués, il faut se focaliser sur l'eau il n'y a pas d'eau en Côte d'Ivoire il n'y a pas d'eau ici, il n'y a pas d'électricité, il n'y a pas il y a la souffrance donc dites à M. Diaby que nous, nous avons besoin d'électricité, de, de, d'eau et autres qui nous laissent en paix, qui laissent les Ivoiriens tranquilles. Peut-être qu'il dort, lui, il dort avec les comme zones, tout et tout, pour se protéger, mais ce n'est pas donné à tout le monde. Voilà, qu'il fasse beaucoup attention, que le Seigneur soit béni, que le Seigneur nous délivre de toutes ces, de toutes ces paroles sataniques, diaboliques, démoniaques, de toutes ces paroles de guerre, la violence, la violence est dans le cœur de ce monsieur Diaby, de Adama Bitogo, de, euh, de aussi euh, Adjumani, il faut faire beaucoup attention. Des gens ont perdu leurs enfants. Si vous avez fait, si vos enfants sont à l'étranger, respectez au moins nos, nos, nos enfants qui sont au pays. Alléluia. Nous sommes ici, nous voulons la paix. Que le Seigneur nous bénisse. Monsieur Diaby, c'est pour toi que j'ai fait cette vidéo. Il faut laisser la Côte d'Ivoire tranquille. Il faut laisser, cesse de manipuler des gens. Il faut laisser tout ça. Nous avons besoin de paix. L'Ivoirien a besoin de paix. L'Ivoirien veut vivre. Que le Seigneur soit béni. Au nom de Jésus. Amen.